Salam jumpa pembelajar dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin berbagi mengenai filsafat pendidikan Pancasila. Tentunya nanti ada materi yang akan diberikan oleh teman-teman mahasiswa di Staben Sriwijaya yang akan memaparkan mengenai filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah filsafat yang perlu kita pelajari. Yaitu merupakan salah satu fungsi Pancasila sebagai filsafat negara untuk diterapkan pada masyarakatnya. Filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat Pancasila artinya menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat ini adalah perluasan dari fungsi Pancasila sebagai dasar dan ideologi Indonesia. Sebagai filsafat negara, tentunya Pancasila harus berperan sebagai pandangan hidup semua masyarakat. Namun, sebenarnya apa fungsi dan tujuan filsafat Pancasila? Berikut akan saya paparkan mengenai ideologi dan filsafat Pancasila. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan landasan-landasan pendidikan. Apa bila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, dilandasi, dan mencerminkan identitas Pancasila. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai kultur bangsa Indonesia. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas berperilaku baik, mampu secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya telah mencakup filsafat pendidikan, Pancasila, yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah kausa materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bahasa dan bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua, kuasa formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuk Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 45, memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Lalu yang ketiga, kausa efisiensi, yang maksudnya adalah kegiatan BPUPKI atau PPKI dalam menyusun merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Lalu yang keempat ada kausa finalis yang maksudnya adalah berhubungan dengan tujuan. Tujuan yang diusulkan oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi yang pertama ada ketuhanan, yaitu sebagai kausa prima. Lalu yang kedua ada kemanusiaan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. 
kerakyatan yaitu unsur mutlak. Negara harus bekerja sama dan gotong royong. Lalu keadilan yang kelima, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Nilai adalah suatu ide konsep tentang apa yang seseorang pikirkan merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Nilai dapat berada di dua kawasan kognitif dan afektif. Dalam hal ini, belajar Pancasila adalah belajar tentang nilai ide yang bisa dikatakan konsep dan bisa dikatakan abstraksi. Nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip ahlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati atau potensi. Langkah-langkah awal dari nilai adalah seperti halnya ide manusia yang merupakan potensi pokok human being. Nilai tidaklah tampak dalam dunia pengalaman. Dia nyata dalam jiwa manusia. Dalam ungkapan lain ditegaskan oleh Simon pada tahun 1986 bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan nilai adalah jawaban yang jujur tetapi benar. Dari pernyataan ini, what you are really, really one. Terima kasih. Selanjutnya, saudara akan menyaksikan mengenai konsep dasar Pancasila yang akan disampaikan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Sriwijaya. Halo semuanya, namo budaya, assalamualaikum, shalom, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pendidikan Pancasila, Prodi Ilmu Komunikasi Buddha STABN Sriwijaya, akan menjelaskan tentang filsafat dan ideologi melalui video pembelajaran ini. Anggota kelompok kami terdiri dari Alan Syah Dutarama, Diani Sari, Meta Listiana, dan Vira Viryakanti. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Meta Listiana. Selamat menyaksikan video ini. Sebelumnya nama budaya, perkenankan saya menjelaskan sedikit tentang filsafat dan ideologi yang akan saya jelaskan di sini adalah poin kata filsafat kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu pulia yang berartikan cinta dan sopia yang berartikan kebijaksanaan maknanya seseorang yang mencintai kebijaksanaan akan lebih berhati-hati dalam menerima sumber oleh sebab itu filsafat ini sendiri mendorong kita untuk lebih berpikir kritis lagi Uh, untuk definisi dari kata filsafat ini sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya secara lebih terperinci lagi, uh, Vira Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi filsafat atau pengertian filsafat Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam Dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya Hakikat yang dimaksud di sini adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa sesuatu adalah sesuatu itu. Karena pada dasarnya, filsafat mempunyai tujuan untuk membicarakan keberadaan. Jadi, filsafat membahas lapisan yang terakhir dari segala sesuatu, atau membahas masalah-masalah yang paling dasar. Kemudian, persoalan-persoalan dalam kefilsafatan mengandung ciri-ciri seperti yang dikemukakan oleh Ali Muthofir pada tahun 1996 yaitu 1. Bersifat sangat umum artinya persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus misalnya, filsafat tidak menanyakan berapa harta yang Anda sedekahkan dalam satu bulan akan tetapi, filsafat menanyakan apa keadilan itu kedua Filsafat tidak menyangkut fakta Dengan kata lain, persoalan filsafat lebih bersifat spekulatif Yang ketiga, filsafat bersangkutan dengan nilai-nilai atau value Artinya, persoalan-persoalan kefilsafatan bertalian erat dengan penilaian Baik nilai moral, estetis, agama, maupun sosial Empat, filsafat bersifat kritis Artinya, 
filsafat merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima begitu saja oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. 5. Filsafat bersifat sinoptik. Artinya, persoalan filsafat mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Kemudian, yang terakhir yaitu filsafat bersifat implikatif. Artinya, kalau sesuatu persoalan kefilsafatan sudah dijawab, maka dari jawaban tersebut akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat-akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan-kepentingan manusia. Selanjutnya, akan dilanjutkan kembali oleh Meta. Baik, akan saya lanjutkan filsafat menurut para ahli. Banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian filsafat. Namun di sini saya hanya menyentumkan tiga, yaitu yang pertama dari Plato yang mengemukakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mem- berminat mencapai pengetahuan kebenaran asli. Artinya filsafat itu sendiri adalah induk atau ilmu yang mempelajari tentang kebenaran. Sedangkan Aristoteles mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, namun juga ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari tentang suatu kebenaran. gitu. Dan untuk menurut Notonagoro, yaitu mengemukakan bahwasannya filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan mendalam tetap tidak berubah dan disebut hakikat hakikat itu sendiri adalah sebuah intisari atau dasar dari kebenaran yang sesungguhnya untuk selanjutnya perihal tentang kata ideologi akan dijelaskan oleh rekan saya Alan baik akan saya lanjutkan kata ideologi menurut filsuf Prancis Destet de Tracy Ideologi adalah pembelajaran atau sains dari ide. Ideologi sendiri terdiri dari dua kata, ideo dan logia. Ideo yang berarti ide, cita-cita, gagasan, pemahaman, memandang, atau melihat. Sedangkan logia atau logi, yang berarti logika atau alasan. Di dalam bukunya, LMS di Deologi, Ia mendefinisikan ideologi sebagai suatu kumpulan ide yang sistematis dan doktrin yang melaluinya dunia dapat ditafsirkan. Selanjutnya, perihal definisi ideologi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vira. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi ideologi atau pengertian ideologi. Ideologi adalah hasil dari suatu kegiatan pemikiran yang di dalam kegiatan pemikiran itu selalu menggunakan rasio. Menurut Immanuel Kant, seorang filosof Jerman, mengemukakan bahwa rasio manusia itu di dalam kegiatan pemikirannya terbagi menjadi dua, yaitu Reinen Fernand atau Pure Reason atau Pikiran Murni dan Praktis Fernand atau Practical Reason atau Pikiran Praktis. Jadi, Bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan ide-ide, gagasan, kepercayaan atau keyakinan yang sistematik sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alan. Baik akan saya lanjutkan. Ideologi menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang ideologi. Seperti... Descartes, McIvely, Thomas Hobbes, dan Francis Bacon. Penjelasan mereka pun berbeda-beda tentang ideologi. Ideologi menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Ideologi menurut McIvely adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Ideologi menurut Thomas Hobbes Seluruh cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya 
Sedangkan ideologi menurut Francis Bacon adalah panduan atau gabungan pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Selanjutnya, perihal kaitan filsafat dan ideologi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diani. Dan melanjutkan yang selanjutnya itu ada kaitan filsafat dan ideologi. Filsafat dan ideologi memiliki keterkaitan. Filsafat adalah sebuah pemikiran kritis untuk melogikakan sesuatu, sehingga filsafat menjadi akar dari setiap ilmu pengetahuan. Sedangkan ideologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cita-cita. Sudah tentu, kaitan antara keduanya sudah terlihat. Tanpa adanya filsafat, ideologi tidak akan ada, karena setiap ideologi bersumber dari filsafat. Mengapa demikian? Sebelum lahirnya sebuah ideologi, maka ada filsafat terlebih dahulu. Filsafat berubah menjadi ideologi setelah filsafat tersebut digunakan untuk cita-cita dan dikerjakan atau dipertuhi oleh manusia tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Ruslan Abdul Ghani, 1986, beliau menyatakan filsafat sebagai pandangan hidup pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini sehingga dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar dan pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh hidup dan kehidupan filsafat dalam pengertian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan telah menyangkut fraksis karena ini dijadikan landasan bidang kehidupannya hal ini berarti filsafat lah beralih dan menjelma menjadi ideologi itulah mengapa filsafat dan ideologi memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam hidup seseorang atau suatu kelompok nah teman-teman Kita sudah berada di akhir video nih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan apabila teman-teman punya pertanyaan, silakan bertanya di kolom diskusi yang sudah disediakan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Shalom. Salam Kebajikan. Assalamualaikum.